வேலைக்காக நன்றியோடு சோத்தரிக்கும் மறுபடியும் உங்களுடைய நாமத்துல நாங்கள் கூட அப்பா உங்களுக்கு தந்த இந்த கிருபைக்காய் சோத்திரம் ஆண்டு வர அப்பா தகப்பனை நாங்கள் உண்மை ஆராதிக்க நாங்கள் சாட்சிகள் சொல்லி உண்மை ஆண்டு வர நீர் செய்த காரியங்களை சொல்லி உண்மை கனப்படுத்த கத்திரங்களுக்கு கிருப செய்தீங்க ஆண்டு வர நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனே நீங்கள் தாமே எங்களை வழி நடத்தும்படியா சொப்பிக்கும் உங்களுடைய வார்த்தைக்குள்ளாக எங்களை வழி நடத்தி செல்ல வேண்டுமா சொப்பிக்கிறோம் உங்களுடைய கிருபை எங்களை தாங்கி வழி நடத்த வேண்டுமா நாங்கள் சொப்பிக்கிறோம் உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்கிறோம் நாங்கள் அதன்படி நாங்கள் செய்ய எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டுமா சொப்பிக்கிறோம் அப்பா மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரம் அல்ல உடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான என்று சத்திய வேதம் சொல்லுகிறது அதன்படி ஆண்டவரை கத்தாவே நாங்கள் நடந்து கொள்ள வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி நடக்க எங்களுடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமாக நாங்கள் ரோமர் பன்னிரெண்டு ரெண்டுல இருக்கிறபடி உலகத்துக்கு ஒத்த தேசம் தரிக்காமல் தேவனுக்கு ஏற்றுதான் நாங்கள் நடந்து கொள்ள கத்தருடைய ஆவியானவர்களை வழி நடத்தும்படி இயேசுவின் நாமத்துல சொபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் யாகில பாக்குற போது எனக்கு இயேச பசித காரியம் தான் அடிக்கடி ஞாபகம் வருது ஆமே அலலுவியா எங்களால முடியாது என்று சொன்னார்கள் நாங்கள் சேர்ந்து செபிச்சோம் அந்த நாட்கள்ல பாஸ்கரன் ஃபேமிலி பாஸ்கரன் குடும்பம் வீட்டில் ஒரு நாள் சனிக்கிழமை அங்கே பாஸ்டிங் பிரியா அடுத்த நாள் எங்கட வீட்டில் செப்போம் அல்ல லூயா கத்தர் யாகலை காண கத்தர் கிருப செய்தார் ஆமே கிருஷ்ணமணிக்கு கத்தர் சொல்லி இருப்பேன் நீ ஒன்றை தானே கேட்டு நான் உனக்கு ரெண்டு தாரன் பின்னால் இன்னும் ஒன்று ஆமே அல்ல லூயா கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகன் உண்டாகுதாவது ஆமே கத்தர் ஜீவிக்கிறார் என்றதுக்கு அந்த பிள்ளை சாட்சி கத்தர் சத்தியம் உள்ளவர்ன்றதுக்கு கத்தர் செய்த இந்த கிரிகை சாட்சி கத்தர் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றதுக்கு இந்த பிள்ளை எங்களுக்கு முன்னால சாட்சி கொடுக்கு இந்த பிள்ளைய பாக்குற போதெல்லாம் கத்தர் எங்களுக்கு செய்தார் என்பது ஞாபகம் பெறுகிறது ஆமே கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகமை உண்டாது இது மட்டும் இல்ல எங்க எந்த இடம் அஹ் நித்தடாலியோரிடம் இருக்குது என்ன இடம் ஓனபி ஓனபியிலையும் ஒரு குடும்பம் இருக்குது எங்களுக்கு ஒன்று இருக்குது போதும் ஒன்றும் இல்லாத இருக்கிறார்கள் சொன்னார்கள் நாங்க போய் அடிக்கடி அங்க சொல்லுவோம் இல்ல கத்தர் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பிள்ளைய தருவா ஜபிச்சு ஜபிச்சு விசுவாசத்துல அறிக்க பண்ணோம் இன்னைக்கு அந்த பிள்ளைக்கு மூன்று வயசு ஆயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் அலிலூயா கத்தரால ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே அலிலூயா கத்தர் ஒஸ்லோவில் இன்றைக்கும் அற்புதம் செய்துகொண்டு தான் இருக்கிறார் ஆமே விசுவாசிச்சா மகிமையா காணும் அலிலூயா நாளைக்கு உங்கள வீட்டில் கத்தருடைய அற்புதத்தை நீங்க காண வேண்டும் மோசே சொன்ன இன்றைக்கு நீ காணுற இந்த வருஷம் மாத்திரம் இல்ல உங்க வாழ்க்கையில உலகத்துல நீ தேடினாலும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு மலையா நிக்கிற பிரச்சனைகளை நாமத்துல ஜபிச்சு அத அவருடைய காணிக்கையில அவருடைய உண்டியல்களை போட்டுட்டு போயிருங்க நன்மையை <laughs> 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 ஆசீர்வாதம் மகிமை அவர் அவை கொண்டு எங்களுக்கு செய்ய இருக்கிற காரியங்கள் என்று சொல்லி இருபத்தஞ்சு காரியத்தை பார்க்கலாம் என்று யோசிக்க இல்ல நாங்கள் எத்தனை காரியத்தை பார்த்தோம் அஞ்சு காரியம் பார்த்தோம் ஆனா மொத்தம் பதினோரு காரியம் மிச்சம் ஆறு இருக்கு பார்த்து முடிச்சுட்டா பழச புறம் போய் தள்ளிட்டு புதுசு பிள்ளை அடுத்த கிழமைக்கு போகலாம் பரிசுத்தாவியானுடைய பெலன் உன்னதத்தின் பெலன் ஆமே அல்ல லூயா அப்ப முதலாவது என்ன பார்த்தோம் திருப்பிச்சு பரிசுத்தாவியானுடைய பெலன் எங்கள் மேல வந்து தங்குதான் நாங்க அப்ப சில நடவடிக்கைகளை வாசித்தோம் ஏசு சொன்னார் நீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு போய் பொறுத்திருங்க கொஞ்ச நாள் பொறுத்திருங்க இயேசு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற போது இயேசு சொன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்க பொறுத்து கொள்ளுங்க உன்னதத்தில் இருந்த வில வருகிற பலத்தினால நீங்க தரிப்பிக்கப்படும்படி நீங்க எரிசலே உள்ளவும் போக வேண்டாம் ஜபத்துல இருங்க அவர் உன்னதத்தின் பலன் வந்து உங்கள் மேல தங்குற போது உங்கள் மேல வந்து அமர்ற போது நீங்க எரிசலேவில யூதியாவில சமாலியாவில உலகத்தின் பாத்தீங்களா இலங்கையில இருந்து எங்களை கத்துக்கொண்டு இவ்வளவு தேசத்துல உணர்ந்து வச்சிருக்கிறார் மேடின் நோர்வே என்று சொல்லி தூண்டல் பெட்டியில தான் நான் பார்த்திருக்கேன் முஸ்தா 
என்று சொல்லி அடிச்சிருக்கும் ஒரு தூண்டல் ஒரு மீன் பிடிக்கிற தூண்டல் செய்கிற கம்பெனி யோவிக்கில் இருக்குது இருபத்தெட்டு சைபர் சைபர் யோவிக் அந்த இடத்துல இருக்கு இதை தான் நான் முந்தி பார்த்து நான் மேரி நோர்வே என்று அடிச்சிருக்கேன் நோர்வே எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது இன்றைக்கு கத்த அந்த தொங்கல் இருந்து எங்களை உலகத்தின் கடைசி பெரியந்தம் உலகத்தின் கடைசி வரையில் எங்களை சாட்சியாக வைக்கும்படி தனக்கு இங்கே கொண்டு வந்து ரட்சித்து இன்றைக்கு இங்கே வச்சிருக்கிறார் இங்கே இருந்து நாங்கள் அங்கே பாயிரோம் அங்கே இருந்து இங்கே பாயிரோம் ஆமாம் அல்ல லூயா கத்துடைய வார்த்தை நிறைய வருதா என்னுடைய வாழ்க்கையில் உங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய வருதா பைஃபருக்குலால வாட்ஸ்அப்புக்குலால சொல்கிறீங்களா இயேசுவை பற்றி கத்துடைய வார்த்தை நிறைய வருது உலகத்தின் கடைசி பற்றி இருந்தால் சகல நாட்கள் நான் உங்களோட இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் சொன்னால் நாங்கள் அவருக்கு சாட்சி அல்ல லூயா அங்கே நாங்கள் பார்த்தோம் அதே வேளையில் நிற்க தேமுன்ற அதிகாரி காண்டு சொல்கிற உனக்கு தெரியாதா நீ அதிகாரியாக இருந்து நீ போதகனாக இருந்து உனக்கு தெரியாதா ஜலத்தினால மாமிசத்தாலும் பிறக்க வேண்டும் பிறகட்ட நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிக்க மாட்டாய் அவ்வளவுதான் செய்தா என்ன என்ன செய்தா என்ன ஏசப்பாவுடைய பிதாவாகிய தேவன் நியமிச்சு நீதி அப்ப ஞானஸ்தானம் நான் பெற்றுக் கொள்ளுகிற போது என்ன செய்கிறேன் இயேசுவை தெய்வமா ஏற்றுக்கொண்டு பிதாவுக்கு நான் பிள்ளையாகும்படி எனக்கு பேர் சர்டிஃபிகேட் எனக்கு வேணும் என்று சொன்னால் இயேசுவை நான் தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினால் நான் முழுக்க ஞானஸ்தானத்துக்கு நீ ஒப்பு கொடுக்குற போது நான் பிதாவுக்கு பிள்ளை என்ற சர்டிஃபிகேட் எனக்கு கொடுக்கப்படுது பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் வேணும் இந்த ஃபெட்ஸல்ஸ் அத்தஸ் இல்லாமல் பரலோகம் போக முடியாது வேணும் என்றால் இங்கே இருந்து அற்புதம் செய்யலாம் ஊழியம் செய்யலாம் பிரசங்கம் பண்ணலாம் பரலோகம் அங்கீகரிக்காது ஆனால் பரலோகம் என்னத்துக்கு அதை அனுமதிக்குதுண்டா நீ ஒரு நாளைக்கு இல்லை ஒரு நாள் மனம் திரும்பி ஒரு தரும் என்ன கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது ஒரு தட்ட கட்டாயத்து நிமித்தம் இல்லை நானாகவே மனம் திரும்பி என்னுடைய பாவத்தை இயேசு மன்னிக்கிறார் என்றதுக்கு அடையாளமாய் மன்னித்தார் என்றதுக்கு அடையாளமாய் என்னை நான் என்னத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் தேவனுடைய நீதிக்கு தேவனுடைய நீதி என்ன என்னை முழுக்க ஞானஸ்தானத்துக்கு நான் முழுமையாய் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் நாமூதி பிறந்து வளர்ந்த கத்தோலிக்க சபையில் சொல்லுவினோம் மூன்று மாதத்தில் உனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தாச்சு தெளிச்சாச்சு தண்ணி அல்லது தண்ணி அள்ளி இப்படி தலையில் ஊற்றி ஞானஸ்தானம் கொடுத்தாச்சு ஞானஸ்தானம் நான் என்ன செய்கிறேன் ஞானஸ்தானம் என்ற என்ன அதனால எனக்கு என்ன பிரயோசனம் தேவ நீதியா இதெல்லாம் நான் புரிஞ்சு கொண்டு விளங்கி கொண்டு தான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் மூன்று மாதத்தில் நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறதால எனக்கு என்ன நன்மை இதுதான் உலகத்துக்கு ஏற்ற ஒத்த விஷம் நான் தரித்திருந்தேன் உங்களை அம்மா அம்மா தரிச்சிருக்கலாம் அம்மாவும் கத்தோலிக்கும் நானும் கத்தோலிக்கும் நீங்கள் எல்லாம் மற்றவர்கள் எல்லாம் மற்றவர்கள் எல்லாம் மாலா இந்து மற்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் இந்து இந்துவில் இருந்து வந்தாக்கள் பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு வேறு காரியங்கள் இருந்திருக்கலாம் தெரியாது எங்களுக்கும் தெரியாது நாங்கள் நினைத்தோம் என்ன இயேசுவோட கடவுளோட இருக்கணும் என்று சொல்லி கண்டு அங்கே பூசைக்கு போய் பிதாச்சுதான் பர் சுத்தாவியின் பேராலே ஆமேன் இப்படி தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அவர் சொல்லி தந்தது திரு தப்பென்று நான் சொல்ல வரையில் அவர்கள் சொல்லி தந்ததை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுவோமே ஒழிய எங்களுடைய இறுதியத்துக்குள்ளே இருந்தது வேற இல்லை அப்போ சில நடவடிக்கை புஸ்தகத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இயேசு பவுலை கொண்டு எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீ உன் இறுதியத்தில் விசுவாசிக்க வேணும் முதலாவது அதை பிறகு அறிக்கை பண்ணினா தான் நீ ரட்சிக்கப்படுவார் அந்த அறிக்கை பண்ணினதுக்கு அடையாளமாய் தேவனுடைய நீதிக்கு நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிற போது நான் முள்ளுக்கு ஞானஸ்தானத்துக்குள்ளாக நான் வருகிறது மாத்திரமல்ல அந்த ஞானஸ்தானத்துக்குள்ளாக என்னுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு நான் மண்ணுக்களை புதைக்க செத்து போறதுக்கு அடையாளமாய் தண்ணீர்களை தாக்கப்பட்டு தண்ணீர்ல இருந்து நான் வெளியில வருகிற போது இயேசு உயிரோடு எழுந்தது போல இயேசுவுக்கு பிள்ளையாய் இயேசுவுக்கு மறுரூபமாய் நான் பாவத்தின் வாழ்க்கைக்கு செத்து நித்திய ஜீவனுக்கு தண்ணீர் இருந்து வெளியில வருகிறேன் முழுக்கு ஞானஸ்தானம் இன்னும் நிறைய இருக்குது இப்போ ஞானஸ்தானத்தை குறித்து படிப்பிக்க நான் வேலை இல்லை அது இப்போ டைம் இல்லை அதுக்கு டைம் தான் படிப்பிப்போம் ஆண்டவருக்கு சோத்திரம் கத்தர் சொல்லி தருவார் அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீங்கள் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் புறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராட்சத்துக்கள அப்போ நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிற போது எடுத்து வெளியில் இயேசுவை போல வருகிற போது இயேசுவை ஆட்கொண்ட பரிசுத்தாவியானவர் எனக்குள்ளையும் வந்து விடுவார் ஏன்னா நான் இயேசுவுக்கு பிள்ளை பிதாவுக்கு பிள்ளை எனக்கு ஃபெட்ஸஸ் அத்தஸ் கொடுக்கப்படுகிற போது ஆண்டவர் ஃபெட்ஸஸ் அத்தஸில் நீங்கள் இங்கே போய் இப்போ ஃபோர்க்கர் ரெஸ்டரில் போய் ஃபெட்ஸஸ் அத்தஸ் வந்து கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அவன் பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்து போட்டு சீல் ஒன்று அடிப்பான் அப்போ நானும் ஞானஸ்தானம் எடுத்து ஃபெட்ஸல் சத்தத்தை வாங்குகிற போது பரிசு தாவி என்ற சீல் அங்கே அடிக்கப்படுகிறது அதை ஆவியினால் பிறக்கிறது அல்ல லூயா ரெண்டு முறை நேரத்தில் நடக்கும் ஆனால் எனக்குள்ளே வந்த ஆவியானவர் நான் எவ்வளவுக்கு அவரை உற்சாகப்படுத்தி அவரை எவ்வளவுக
நான் அப்படி ஜபிச்சதுண்டு தெரியாத காலம் ஆனால் இப்போ தெரியும் அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை அவர் அப்படி மாற்றணும்னா ஏன் சிலுவையில் பாடுபட போகணும் எங்களுடைய ரட்சிப்பின் அதிபதியாக இயேசு கிறிஸ்துவ பாடுகளுக்கு உள்ளாக பரிபூர்ணப்படுத்துறது பிதாவுக்கு சித்தம் அப்போ அவருக்கு அதுதான் சித்தம் என்றா எனக்கும் அதே வழிதான் இயேசு ஞானசானம் எடுத்தாரோ இயேசு ஞானசானம் எடுத்தாரோ அப்போ இயேசுவை போல நானும் ஞானசானம் எடுக்க தான் வேணும் இயேசு செத்தாரோ பாவத்துக்கு நானும் பாவத்துக்கு சாகத்தான் வேணும் இயேசு யாவது சிலுவையில் அறிஞ்சு கொண்டாங்கள் நாங்கள் பாவத்துக்கு சிலுவையில் அறிஞ்சு கொல்லப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை முழங்கால் படிக்கிட்டு இயேசுவே நான் களவெடுத்தேன் இயேசுவே நான் பொய் சொன்னேன் நான் இயேசுவே நான் அம்மா அப்பாவுக்கு கீழ்படியா இல்லை அம்மாவுக்கு கீழ்படியா இல்லை நான் என்னுடைய உணர்வில் என்னுடைய சிந்தனை இல்லை ஒருவரையும் மதிக்காமல் நடந்தேன் இப்படி நான் பாவம் செய்த என் பாவங்களை இயேசுவிடத்தில் சொல்லி அறிக்கை பண்ணி என்னை மன்னிங்க இயேசப்பா உடைய பிள்ளைய என்னை மாற்றுங்க நான் பரலோகம் பரவ முதலாவது <laughs> பத்து வயசு சொன்னா சரி அப்படி செய்யாத போன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுருவாங்க பதினாலு வயசு சொன்னா பாப்பாந்தேன் பதினெட்டு <laughs> பதினாறுக்கும் பதினெட்டுக்கும் இடையிலேண்டா ஒருவேளை கூப்பிட்டு கதைச்சி போட்டு சில வேளையில் அப்பா அம்மாவை கூப்பிட்டு கதைச்சி போட்டு விட்டுருவாங்க பதினெட்டு வந்துட்டுது அடுத்த கதை இல்லை கேட்கவே மாட்டான் ஐடென்டி கார்டு போய் மனமாண்டெல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணி போட்டு சைன் பண்ணேன்னு சொல்லி போட்டு பொலித்திக்கு அனுப்பி விடுவாங்க பொலித்திக்கு போச்சுது மூன்று வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஒரு இடத்துலையும் ஒரு வேறு எடுக்கிற ஒரு கிரெடிட் கார்டு எடுக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்த காரியத்துக்கு ஒரு கார்டு எடுக்க ஒரு வேலைக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு வெக்தர் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணேன் இன்டர்வியூக்கு எல்லாம் போய் எல்லாம் பாஸ் எல்லாம் ஓகே கடைசியாக சொல்லி தான் பொலுத்தி எத்தை செலுத்தணுவாங்க அப்போ நான் முதல்ல எழுதினேன் நான் அப்படி கார் ஓடினாலும் எனக்கு கார் ஓடி ஒரு பூத் ஒன்று வந்ததுன்னு நான் அதில் எழுதி கொடுத்துட்டேன் முன்னுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டேன் அப்போ பொலுத்தி எத்தை செலுத்துனா பொலுத்தி எத்தஸ் வந்து அதில் எழுதி கிடந்தது இப்படி இப்படி இவர் இத்தனையாம் ஆண்டு கார் ஓடினவர் அதை முடிகிறதுக்கு இன்னும் ஆறு மாதம் ரெண்டரை வருஷம் கார் ஓடி ஸ்வீட் ஆடி இருக்க நாங்கள் ஸ்வீடனுக்கு போயிட்டு ரெண்டு நாள் கலவரைக்க எங்களை பொலிசு பிடிக்கல பொலிசு முந்தி நாங்கள் வந்துட்டோம் அவன் கலைச்சி பார்த்தா எங்களை பிடிக்க முடியல உண்மை அது மஸ்தாக்கா சும்மா லோட் போட்டுட்டு அஞ்சாவது கீரல் இருந்து ஆறு கிடைத்த பொலிசே பிடிக்கல அது என்ன அதான் காரங்க அதுவும் விட்டு கிட்டு ஓட மாட்டேன்னு வச்சு கண்டு இருக்கிறேன் இப்போ பறந்து வந்தாச்சு இப்போ கண்ணாடியில் வடிவா பார்த்து நம்ம நேரத்தில் இப்படி வரைக்கும் மினிங்கினது மாதிரி இருந்தது கார் நான் இந்த காரை ஸ்லோ பண்ணிட்டேன் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அங்காதி அவன் பாரான் ஒரு மாதிரி ஓடி வந்தால் நான் சொல்லி இது பொலிசுக்கார மாறான் போல் நடக்குது சிவிலில் வந்து நாங்கள் சைட்டு விட்டு உள்ளுக்கு விட அவனை பின்னால் வந்து நிப்பாட்டி போடி அவன் ஸ்னாக்கு மேடாய் காலை ஸ்னாக்கு மேடாய் நான் வாங்கி இது ஒன்று சொல்லுவேன் சரி நீ ஸ்வீட்டாக ஓடி இருந்தது எங்களுக்கு தெரியும் அண்ணன் அப்போ நான் திருப்பி கதைச்சிருந்தா எந்த பெவிசும் இல்லை அவர்கிட்ட என்னால் வீடியோ எடுக்க இல்லை அவ்வளோதுக்கு எந்த கார் ஸ்வீட் என்ன ஸ்வீடன்லேருந்து என்ன சிவின சூழ்நிலேருந்து சஸ்பூர் பக்கம் அந்த ரோட் புத்த புது ரோட் அவர் கேட்டாங்க ஓ நான் ஓடி நான் தண்ணி சரி இதெல்லாம் கதைச்சி போட்டு நான் உண்மை சொன்னபடியால் இவ்வளவு ஃபைன் பெற வேணும் ஆனால் நான் குறைச்சி இவ்வளவு பொண்ணு வீட்டை வேத்தாக் பண்ணி கடிதம் வந்தது நான் ஐநூறு ஐநூறுரூவா கட்டி முடிச்சாச்சு அப்போ வெக்த வேலைக்கு போனால் அவன் பொலித்தி அத்தஸ் கொண்டுருச்சுனா பொலித்தி அத்தஸில் அது குறிக்கப்பட்டிருக்குது எல்லாத்துலேயும் பாஸ் எல்லாத்துலேயும் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ ப்ர ப்ராக்டிஸ் எல்லாத்துலேயும் பாஸ் இந்த பொலித்தி அத்தஸில் இது இருந்தபடினால் எனக்கு அந்த வேலை அவங்களுக்கு தர முடியலை இன்னும் ஆறு மாதம் இருந்தது பொலித்திக்கு போயிட்டுதுன்னு சொன்னால் மூன்று வருஷம் அங்கே இருக்கும் அப்போ இந்த சின்ன காரியத்துக்கு இந்த உலகத்தில் இப்படி இருக்குமென்று சொன்னால் பரலோகம் போகிறதுக்கு பெரிய காரியங்கள் இருக்கும் அல்லவா அப்போ நாங்கள் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி கொள்ள வேணும் எங்களை சீர்படுத்தி கொள்ள வேணும் 
எங்களை ஆயத்தப்படுத்த வேணாம் தப்பு பண்ணுறது தப்பு இல்லை தப்பிலையே நாங்கள் நிற்கக்கூடாது அதை இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு தான் மனுஷனுக்கு ஏசப்பா சொன்னார் ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் புறவாவிட்டா பல்லோக பெறமாட்டான் ஆனால் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறக்கிறவன் இடத்துல தேவன் தன்னுடைய பெலத்தை கொடுத்து இந்த பூமியில் தன்னுடைய பெலத்தை அந்த மனுஷனூடாக வெளிப்படுத்தி ஜேசுவை வெளிப்படுத்துற காரியம் ஆமே அப்ப பரிசு தாவி எங்களிடத்துல வந்து தங்குற போது நாங்கள் என்ன செய்வோமா பெலத்தின் மேல பெலன் அடைந்து எருசலேம் எருசலேம் என்ன நான் இருக்கிற ஊர் யூதேயா பக்கத்தூர் சமாரியா அதுக்கு அடுத்தது உலகத்தின் கடைசி மட்டும் இயேசுவுக்கு நானும் நீங்கள சாட்சி என்று ஆண்டவர் பாருங்க தன்னுடைய நீதியை நிறைவேற்ற பிள்ளைக்கு கொடுக்கிற அதிகாரம் உலகத்தை ஆளுகிற அதிகாரம் அலையா நாங்க தான் இந்த சின்ன குட்டைகளை நின்று கண்டு இதுக்குள்ள நின்று கண்டு ஏசப்பா ஆத்மாக்களை தாங்க ஆத்மாக்களை தாங்க ஏசப்பா எங்களுக்கு அதிகாரம் உலகம் முழுவதிலையும் தருகிறார் தனக்குள்ள வருகிற தன்னுடைய நீதியை நிறைவேற்ற பிள்ளைக்கு அவர் அப்படியான அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார் என்று அந்த அதிகாரம் எங்களுக்கு என்னத்தை செய்ய வைக்கிறது நான் எப்படியாய் நான் வாழ வேண்டும் எப்படியா நான் மனுஷனை நான் பலப்படுகிறேன் என்று சொல்லி அங்கு காரியத்தை போன பார்த்தோம் முதலாவது பார்த்தோம் பாவத்தை வெறுக்கிற துணிவு இரண்டாவது பார்த்தோம் அது என்ன எங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற பலத்தை விட அவருடைய பலம் பெரியது மூன்றாவது பார்த்தோம் ஆச்சரியமான இடங்களுக்கு எங்களை கொண்டு போகும் என்று சொல்லி நாலாவது பார்த்தோம் எங்களை கொண்டு இயேசுவை வழிபடுத்துவார் அஞ்சாவது என்ன பார்த்தோம் அஞ்சாவது காரியம் இயேசு ஜீவிக்கிறார் என்பதற்கு நாங்கள் சாட்சி கொடுக்கப்படி அவர் வைக்கிறார் அந்த பெலம் வைக்கிறது அப்படி நாங்கள் சாட்சி கொடுக்கிறபடி அவங்களை ஆசிர்வதிக்கும்படி தன்னுடைய பரிபூர்ணமான கிருவையினால் எங்களை மூடுகிறார் ஆமேன் அப்ப இயேசுவை குறித்து சாட்சி சொல்ற போது உடனடியாக உங்களுக்கு பிரசன்ட் உங்களுக்கு சம்பளம் நீங்க நூறு வேலை வேலை செய்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாசம் இருபத்தி ரெண்டு தான் சம்பளம் பெறும் சில பேருக்கு அடுத்த மாசம் தான் சம்பளம் பெறும் ஒரு மாசத்துக்கு பிறகு மாலாவுனாலும் பாலாவில் வேலை செய்தோம் இந்த மாதம் வேலை செய்தோம் அடுத்த மாசம் இருபத்தி ரெண்டு தான் சம்பளம் பெறும் இருபதாம் தேதி ஆனா இதுக்கு அப்படி இல்லை ஏசப்பாக்கு நீங்க வேலை செய்தீங்க கத்தருடைய நாமத்தை மகமப்படுத்தினீங்க உடனடியாகவே பரிபூர்ண கிருபயங்களை மூடிக்கொள்ளும் அமேன் அலையா அப்ப நாங்க இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஆறாவது காரியம் எங்களை கொண்டு தேவன் தம்முடைய பெலத்தினால எங்களை நிரப்புறபடியால நாங்கள் ஆவியினாலும் என்ன ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் நாங்கள் பிறந்திருக்கிறபடியினால கத்தருடைய பெலம் எங்களுக்குள்ள வந்து அவருடைய நாமம் மகமைப்படும்படியா இயேசுவை வழிபடுத்தும்படியா இந்த அற்பமான மனுஷர்கள் எங்களை கொண்டு அவருடைய நாமம் மகமைக்காய் என்ன சொல்ல போறாரு யோசிக்கிறீங்க ஆறாவது காரியம் உங்களுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுற தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாய் அற்புதங்களை செய்ய வைக்கும் என்ன செய்ய வைக்கும் அற்புதம் செய்ய போறீங்க பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு பிள்ளை தலைக்கு விழுந்து போச்சு மயங்கி போச்சு யாகில் என்ன செய்வீங்க யாகில் ஏசப்பான பிள்ளை தானே உடனே ஓடிப்பே இயேசுவின் நாமத்தில் எழும்பு அந்த பிள்ளை உடனே எழும்பிடும் ஆமேன் அல்லா ஏனா அந்த பிள்ளைய ஏசப்பா கொடுத்திருக்கிறார் நிச்சயமாகவே தேவனுடைய வல்லமே அந்த பிள்ளைகளை இருக்கும் இதில் இருக்கிற நீங்கள் எல்லாரும் அப்படித்தான் நீங்கள் ஒருவரும் அந்நிய சந்ததி இல்லை நீங்கள் எல்லாம் ஏசப்பாண்ட பிள்ளைகள் அல்லா எங்களுக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் நாங்கள் தான் அந்நியத்தில் இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டோம் ஆனால் எங்களுக்கு கற்று தந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் தேவனுடைய சந்ததி அல்லா அல்லா கிருசாந்தி எடுத்தாலும் சரி யாகில் எடுத்தாலும் சரி ஸ்டீபன் எடுத்தாலும் சரி டேனியல் எடுத்தாலும் சரி ஆப்ரஹாம் எடுத்தாலும் சரி இந்த பிள்ளைகள் கத்தருக்குள்ளாக எங்களுக்கு கத்த தந்த பரிசுத்த சந்ததி அமே உங்களுக்கு எங்களுக்கு என்றாலும் நாங்கள் கெஞ்சித்தான் கத்தருடைய சொத்தை கேட்க வேண்டி இருந்தது உங்களுக்கு கெஞ்சாமலே அங்கே உரிமை அலையா நான் மாலா கஸ்தூரி அம்மா கிருஷ்ணமணி பாஸ்கரன் ஜினி முகஞ்சினி எல்லாரும் நாங்கள் கேட்கணும் ஆண்டவரே பாங்குறாங்க பிள்ளையாக ஏற்றுக்கணுங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி இல்லை அவங்க புறக்கேக்கிலேயே சீல் பேர் சர்டிஃபிகேட் எழுதியாச்சு இன்னும் சீல் தான் நடிக்கல ஞானசானம் எடுத்த உடனே சீல் அலையா அலையா ஆண்டவர் அப்படியா உங்களை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார் அமே அலையா அப்ப தேவ நாறாவது காரியம் எங்களை கொண்டு அவர் அற்புதங்கள் செய்கிறவராம் அப்போ சொல்ல நடவடிக்கை புத்தகம் பத்தொன்பது பதினொன்று சீக்கிரமா வாசிக்க கொஞ்சம் குயிக்கா நான் போய் திருவேந்தக்காய் போய் சீக்கிரத்துல நாங்கள் அடுத்த காரியத்துக்காய் போவோம் அப்போ சொல்ல நடவடிக்கை புத்தகம் ஒன்று பத்தொன்பது பதினொன்று வாசிங்க சேதுரு அந்த தரிசனத்தை குறித்து சிந்தனை பண்ணி கொண்டிருந்தான் 
சிந்தனை பண்ணி கொண்டிருக்கையில் பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிறது யாகல் ஒரு புள்ள விழுந்து போச்சு செத்து போச்சு அதுக்கெல்லாம் பெருசா அல்ல அரமணத்தை எல்லாம் துதிச்சு எல்லாம் போய் நல்ல அதுக்காக சேர்ச்சுக்கு வேற செய்யாது 